웹스퀘어 퀵하이드입니다. 데이터 리스트의 Get Filtered Column 데이터 함수에 대해 알아보겠습니다. Get Filtered Column 데이터 함수를 사용하면 컬럼을 필터링한 후 컬럼에 필터링된 데이터만 반환할 수 있습니다. 또한 Get Column 데이터 함수가 있습니다. Get Column 데이터 함수를 사용하면 특정 컬럼을 지정하여 해당 컬럼에 필터링된 데이터가 아닌 해당 컬럼의 전체 데이터를 반환할 수 있습니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 그리드 뷰입니다. 현재 그리드 뷰는 데이터 리스트 1과 바인딩 되어 있습니다. 브라우저에서의 모습입니다. 그리드 뷰의 합의 컬럼에 필터링 기능을 적용해 보겠습니다. 스튜디오로 돌아옵니다. 합의 컬럼을 선택합니다. 합의 컬럼의 유즈 필터 속성 답질 트루로 설정하십시오. 그리드 뷰 전체를 선택합니다. 그리드 뷰의 유즈 필터 리스트 속성을 트루로 설정합니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 하비 컬럼의 필터링 기능이 적용된 것을 볼수 있습니다. 하비 컬럼에서 필터 아이콘을 클릭하여 필터 목록이 표시되면 필터를 설정하십시오. 그리드 뷰 상단에 3개의 트리거가 있습니다. 첫 번째 트리거를 클릭할 때 Get Filtered Column 데이터 함수를 실행하는 코드를 추가해 보겠습니다. 첫 번째 트리거를 우클릭합니다. 이벤트 추가 메뉴를 클릭하고 온 클릭 이벤트를 선택합니다. Get Filtered Column 데이터 함수를 실행하는 코드를 추가해 보겠습니다. 본 예제는 합의 컬럼을 필터링한 후 필터링된 데이터만 반환합니다. 그리고 반환된 합의 컬럼에 필터링된 데이터를 얼럿으로 표시합니다. 디자인 탭으로 돌아갑니다. 이번에는 두 번째 트리거를 클릭할 때 Get Column 데이터 함수를 실행하는 코드를 추가해 보겠습니다. 두 번째 트리거를 우클릭한 후 온클릭 이벤트를 추가합니다. Get Column 데이터 함수를 실행하는 코드를 추가해 보겠습니다. 본 예제는 합의 컬럼의 전체 데이터를 반환하는 코드입니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 앞에서 지정한 두 개의 트리거가 그리드 뷰 상단에 표시됩니다. 합의 컬럼의 필터를 선택하여 필터링을 적용합니다. 첫 번째 트리거를 클릭하면 합의 컬럼에 필터링된 데이터만 표시됩니다. 두 번째 트리거를 클릭하면 합의 컬럼의 모든 데이터가 표시되는 것을 볼수 있습니다. 다시 합의 컬럼을 선택하고 새로운 필터링을 적용해 보겠습니다. 첫 번째 트리거를 클릭하면 새로 필터링된 데이터만 표시됩니다. 두 번째 트리거를 클릭하면 합의 컬럼의 모든 데이터가 표시됩니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.